வணக்கம் நேர்களே ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு நோயின்னு சொல்கிறாங்க நோயின்னு ஏற்றுக்க முடியுமா எனக்கு தெரியலை ஹைப்பர் ஆக்டிவாக சில குழந்தைகள் இருக்கும் துரு 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 துருன்னு ஓடிக்கிட்டு வந்து ஆடிக்கிட்டு அதை மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க மற்ற குழந்தைகளை விட ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் அதான் ஹைப்பர்னால் அதிகம் இதை வந்து சிலர் நோயாக பார்க்கிறார்கள் ஆனால் நோயாக பார்க்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற விஷயம் மைக்கேல் ஃபில் பே மைக்கேல் ஃபில் பே பிஹெச்ஐஎல் பிஇ இந்த பேர் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு பரிச்சயமாக இருக்கும்னு தெரியல இதுவரை பரிச்சயம் விளையாடி பரிசயப்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மாமனிதர் உலகினுடைய முதல் நிலை நீச்சல் விளையாட்டு வீரர் உலகத்திலே வருதான் நம்பர் ஒன் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுடைய வரலாற்றில் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான மெடல்களை வாங்கிய ஒரே தடகள வீரர் இருபத்தி எட்டு மெடல்கள் ஒலிம்பிக்கில் விளையாண்டு வாங்கியிருக்கார் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஐந்து ஒலிம்பிக்கில் பங்கு பெற்று மொத்தம் அவர் வாங்கிய மெடல்கள் இருபத்தி எட்டு அதில் இருபத்தி மூன்று தங்க மெடல்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் உலக நாடுகள் எல்லாத்திலிருந்தும் திறமையாளிகள் பங்கேற்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து ஐந்து முறை பங்கேற்று இருபத்தி எட்டு மெடல்களை சாதித்திருக்கிறார் இதுவரை உலக வரலாற்றில் ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் யார் இவ்வளோ மெடல்களை வாங்கினதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நீச்சல் வீரர் இவர் ஹைப்பர் ஆக்டிவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தையாக இருந்தவர் அதான் விஷயம் அதாவதுங்க அமெரிக்காவில் பிறந்தவர் மைக்கேல் ஃபெல்பே உங்கள் வீடுகள்லேயோ உங்கள் சொந்தக்கார வீடுகள்லேயோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைல்டு அதை வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க உண்மை க உண்மையும் கூட தான் மற்ற பிள்ளைங்க ஒரு நேரத்தில் சின்ன ரெண்டு வேலை பண்ணிச்சோன்னா இந்த குழந்தை வந்து ஒரு நேரத்தில் நாலு வேலையை பண்ணும் அப்படி தான் மைக்கேல் ஃபெல்பேயும் இருந்திருக்கார் அவருடைய அந்த ஆக்டிவான விஷயங்களுக்கு தீனி போட முடியல அவங்க அம்மா அப்பாவால் அவருக்கு ரெண்டு அக்காக்கள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நீச்சல் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தது இல்லை அக்காவோடு சேர்ந்து அக்காக்களோடு சேர்ந்து நீயும் போய் நீச்சல் கற்றுக்கடா அப்படின்னு அவங்க அம்மா அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பிறந்தவர் தன்னுடைய ஏழாவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நீச்சல் விளையாட போயிருக்கார் அக்காக்களோட கூட கற்றுக்கணும் அப்படின்னு போயிருக்கார் இல்லை பெரிய அக்கா வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நீச்சல் அடித்து தேசிய அளவில் அமெரிக்காவில் தேசிய அளவில் போட்டிகளை கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வெற்றி பெறலை அக்காவோடைய ஆர்வத்தை பார்த்து 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 இவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆகிப்போச்சு இப்போ இல்லை என்னென்னா மற்ற குழந்தைங்க நீச்சல் கற்றுக்கிறத விட இவர் துரு துருன்ற பாருல இவர் வேகமாக நீச்சல் கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு வேகமாக நீச்சல் அடிச்சிருக்காரு இவர் இன்னொரு மிகப்பெரிய பலம் இவர் ரொம்ப உயரமானவர் ஆறு அடி நான்கு அங்குலம் கையை முன்னாடி வச்சு நீச்சல் அடிக்கிறப்ப ஆறு அடி ஏழு அங்குலம் இந்த நெக நுனியிலருந்து கால் நெக நுனி வரை அழகு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடி ஏழு அங்குலம் அவ்வளோ நீளமானவர் அது அப்போ இலக்க வேகம் அடைய முடியும்ல அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் மற்ற குழந்தைங்களோட ரொம்ப ஆக்டிவ் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும் இதெல்லாம் தான் இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய வலு சேர்த்துருக்கு பத்து வயசில் இவர் வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறப்ப இவர்களே நிறைய எட்டு வயசு ஒன்பது வயசு பத்து வயசு குழந்தைகளுக்கான நீச்சல் போட்டியில் தேசிய அளவில் சாதனை புரிஞ்சிருக்கார் அமெரிக்காவில் இவர் பத்து வயதில் நிகழ்த்திய சாதனையை அதாவது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் சாதனையை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட இதுவரை யாரும் நிறைய சாதனைகளை முறியடிக்கலையா அவ்வளோ வேகமாக போயிருக்கார் ஒரு மணி நேரத்தில் ஆறு மைல் தூரம் நீந்துவதற்கான வேகம் கொண்டு வருவார் ஆறு மைல்னால் ஏறக்குறைய ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீங்கள் ரோட்டில் ஓடுனா கூட ஒரு பெரிய வீரர் ஓடுனா கூட ஒம்பது கிலோமீட்டர் ஓடுறதுன்றது ஒரு மணி நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் திமிங்கலத்தின் வேகத்திற்கு அவர் வந்து நீச்சல் அடிக்கக்கூடியவராம் ஃபைட்டிங் ஃபிஷ் அப்படின்றாங்க அவர் பிறந்த ஊர் பால்டிமோர் பால்டிமோர் புல்லட் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பேரில் வச்சுருக்காங்க மைக்கேல் ஃபில்பே மைக்கேல் ஃபில்பே ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் தன்னுடைய பதினைந்தாவது வயதில் மிக இள வயதிலே ஒலிம்பிக்கில் விளையாடக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறார் அந்த பதினைந்தாவது வயதில் ஒலிம்பிக் ஆட்டங்களில் பங்கேற்ற வீரர்களின் எண்ணிக்கை மிக 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 குறைவு ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டில் அவர் எந்த மெடலையும் வாங்கலை ஆனால் நிறைய சாதனைகள் நிகழ்த்தினார் நிறைய பேருடைய கவனத்தை ஈர்த்தார் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து அவருக்கு வெற்றி மழை நீச்சல்னாலே அது இண்டிவிஜுவல் அல்லது டீம் கேம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஏகப்பட்ட சாதனைகள் அவர் இதுவரை முப்பத்தி ஒன்பது உலக சாதனைகளை நிகழ்த்தியிருக்கிறார் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அதில் இருபத்தி மூணு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு எண்பத்தி இரண்டு சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாண்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் 
பெரும்பாலானவை தங்க கோப்பைகள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒலிம்பிக்ல அதிக மெடல்களை வாங்கிய ஒரே மனிதர் இவர் தான் இன்றைய தேதி வரை இந்த சாதனையை யார் முறியடிக்கவில்லை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒலிம்பிக்ல முறியடிப்பாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் இவருக்கு பின்னாடியும் ஆட்கள் ரொம்ப குறைவுன்றாங்க இவருக்கு ரொம்ப பிடித்த விளையாட்டு நீச்சலாக அமைந்ததுனால நீச்சல் 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 இந்நேரம் நீச்சல் தான் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து மணி நேரத்துலேருந்து ஏழு மணி நேரம் நீச்சல் ரெண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு நிறைய சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்காரு வேர்ல்டு ஸ்விம்மர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்ட்டு எட்டு ஆண்டுகள் இவருக்கு அந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உலகின் மிக சிறந்த நீச்சல் வீரர் அப்படின்ற விருது எட்டு முறை விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அமெரிக்காவுடைய மிக உயர்ந்த விருதுகள் இவரை தேடி வந்திருக்கின்றன ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே போரும்பா நிறைய சாது ஸ்டெம்ப் பையன் விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு ரிட்டையர்ட் ஆயிருக்காரு ஆனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அவர் போய் கூட்டு வந்து நீங்கள் தான் பாஸ் விளையாடணும் வாங்க ஒன்று நிறைய திறமை இருக்குல்லாம் அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருடைய கோச் பவ் மேன் அப்படின்னு பேர் பாப் பவ் மேன் பேசி ஈஸி கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்து திரும்ப விளையாட வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒலிம்பிக்ல அஞ்சு தங்க மெடல் அதாவது வேணான்னு வீட்டுக்கு போனவர் கூட்டு வந்து விளையாட வச்சு திரும்ப அஞ்சு தங்க மெடல் ஒரு வெள்ளி மெடல் ஆறு மெடல் வாங்கியிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உண்மையிலேயே நான் விடைபெறுகிறேன்ப்பா நான் போயிட்டுறேன்ப்பா போதும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஓய்வு பெற்றுட்டாருப்பா இன்னமும் ரூம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல விளையாடுவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு விளையாடுவோம்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவர் வேணான்னு ஒதுங்கிட்டார் இவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று எழுதுகிறப்போ சொல்கிறார் ரெண்டு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அதில் சொல்கிறாரு எனக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இருந்த அளவுக்கு டிப்ரெஷனும் நிறைய இருந்தது மன அழுத்தம் நிறைய இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் நான் விளையாண்டுட்டு வந்தோன்னு ஒரு நாலஞ்சு நாள் எந்த வேலையும் பார்க்காம விட்டத்தை பார்த்துட்டே உட்காந்துருப்பேன் நம்ம இங்கே போகிறோம் ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விட்டேத்தியான ஒரு அணுகுமுறை வந்துடும் ஏன்னா ஒலிம்பிக் முடிகிற வரை என்னை நோக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் ஒலிம்பிக் முடிஞ்ச உடனே சரி அடுத்த விட்ட யாருப்பா அப்படின்னு மாதிரி என்னை ஒதுக்கி வச்சு அடுத்த ஆளை பார்க்க தொடங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நான் ஏதோ தனிச்சு போன மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கும் நான் நாலஞ்சு நாள் சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கே தெரியாது ஒரு விட்டியத்தி ஆகிடும் திரும்ப ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் வரும் இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிப்ரெஷன் என்னை போட்டு படுத்தி எடுத்துருக்கு நான் அதெல்லாம் மீறி நான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் ஹைப்பர் ஆக்டிவியோ டிப்ரெஷனையோ உங்கள் பிள்ளைகளோட பொருத்தி திறமைகளை மழுங்கடித்து விடாதீர்கள் நோயாளிகளாக பார்க்காதீர்கள் சொல்கிறார் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் அப்படி ஒரு பிள்ளை இருந்தாலோ நம்ம தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் இருந்தாலோ நோயாளியாக பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் அவங்களுக்கு அதீத திறமை இருக்குது நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா அவங்கள நோயாளியாக பார்க்காம இவ்வளோ அருமையான திறமை இருக்கே அப்போ அந்த திறமையை ஒழுங்குபடுத்த முடியுமா அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஆர்வம் எதில் இருக்குது பேஷன் எதில் இருக்குது அந்த பேஷனை கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு முறையாக பயிற்சி கொடுத்தோம்னா மற்ற குழந்தைங்களோட ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால இன்னும் வேகமாக சாதிக்க முடியும் அவங்களால அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது அதை பலவீனமாக பார்க்கக்கூடாது பலமாக பார்க்கணும் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கிறது தப்பு இல்லை அவங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதில் பயிற்சியை கொடுத்து ஊக்குவிச்சுட்டே இருந்தோம்னா மற்றவர்களை சாதிப்பதை விட அதிகமாக சாதிக்க முடியும் அதற்கு மைக்கேல் ஃபில்பே ஒரு உதாரணம் அவரே சொல்கிறார் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்து வந்ததுக்கப்புறமும் எனக்கு டிப்ரெஷன் வந்தது எனக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் மீறி நான் வெற்றி பெற்றேன் என்றால் என்னை சுற்றி இருந்த மனிதர்கள் காரணம் என்னை நானே ஊக்கப்படுத்தி கொண்டது காரணம் வெற்றிகளை தொடர்ந்து தட்டி சென்றது காரணம் எல்லோரும் கொடுத்த ஊக்கம் காரணம் எனக்கு அந்த எல்லாத்துக்கும் மேலே நீச்சல் எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்ற விஷயம் காரணம் சாதாரணமாக எங்கள் அம்மா கற்றுக்கடான்னு சொன்னனால நான் போய் உட்காந்தேன் ஆனால் இதில் எனக்கு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்குன்ற எனக்கு அப்போ தெரியாது ஆனால் போக 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 அந்த வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கு எனக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்துருக்கிறதுன்றார் உலகின் முதல்நிலை வீரர் இருபத்தி ரெண்டு கின்னஸ் ரெக்கார்டு ஹோல்டர்ஸ் பாருங்க இவருடைய சாதனையை அடுத்து ஒருத்தர் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் முறியடிக்க முடியுமான சந்தேகம் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய சாதனை நிகழ்த்தியிருக்கக்கூடிய மைக்கேல் ஃபில்பே நமக்கு ஒரு உதாரணம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் குழந்தைகளை மிகச்சிறந்த குழந்தைகளாக மாற்றுவதற்கு மைக்கேல் ஃபில்பே ஒரு உதாரணம் நன்றி வணக்கம்